നമസ്കാരം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ ചൊല്ലി ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം അരങ്ങേറുകയാണ് തെക്കു കിഴക്കൻഡലിയിലെ മധുര റോഡിലാണ് അക്രമം വിദ്യാർത്ഥികളും പോലീസും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് പ്രതിഷേധക്കാർ നാലു ബസ്സുകൾക്കാണ് തീയിട്ടത് ഒരു അഗ്നിശമന സേന വാഹനവും ഇവർ തകർത്തു ജാമിയ നഗറിൽ പ്രക്ഷോഭകരെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കണ്ണീർവാതകം പോലീസ് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടാതെ നാട്ടുകാരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതോടു കൂടി റോഡുകളിൽ ഗതാഗത തടസ്സവും ഉണ്ടായി സുഖ്ദേവ് വിഹാർ ഫ്രണ്ട്സ് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു രണ്ട് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ആം ആദ്മി എം എൽ എയും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതേസമയം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനും കൊള്ളിവെപ്പിനും പിന്നിൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളുമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചു ഝാർഖണ്ഡിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അത് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത് പാർലമെന്റിൽ സ്വീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തെളിയിക്കുന്നത് മോദി പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തങ്ങൾക്കായി കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിതിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി തന്റെ പാർട്ടിയും സർക്കാരും സംഭാവന ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോദി വിശദമായി പ്രതികരിച്ചു അതിനിടെ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ബംഗാളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും തുടരുകയാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാൽഡ മുർഷിദാബാദ് ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ ഹൌറ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ സർക്കാർ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസിലെ ബരാസാത് ബാസിർഹട്ട് സബ് ഡിവിഷനുകളിലും സൌത്ത് ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസിലെ ബരുയ്പൂർ കാനിങ് സബ് ഡിവിഷനുകളിലും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുർഷിദാബാദിൽ യാത്രക്കാരില്ലാത്ത അഞ്ചു ട്രെയിനുകൾ ഇന്നലെ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ബംഗാൾ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഹൌറയിൽ പതിനഞ്ചോളം ബസ്സുകൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടിരുന്നു പുറം നാട്ടുകാരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ ആരോ